Hi und willkommen bei China Gadgets. Im heutigen Video schauen wir uns die Watch X von Lenovo an. Ja Leute, ganz China dreht durch die hybride Smartwatch Watch X von Lenovo. Die haben wir heute hier, die werden wir heute mal schnell unboxen und äh, ja, ein kleines Hands-on dazu machen. Ebenso werden wir uns ein bisschen durch die App klicken. Deswegen Leute, lasst uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Und hier haben wir auch schon die Uhr und ich muss sagen, die Uhr sieht verdammt nice aus. Aber dazu kommen wir später. Wir schauen uns erstmal an, was sich hier alles in der Box befindet. Wir haben hier erstmal eine Anleitung. Die sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Ist aber nicht so schlimm, denn das Ganze ist auf Chinesisch und wir können eh nichts damit anfangen. Des Weiteren haben wir noch einmal hier ein USB-Kabel mit einmal so einem 4-Pin-Connector, wo wir das Ganze mit aufladen können. Und ja, das war es dann auch schon. So, wie ihr schon sehen könnt, die Watch X sieht sehr schlicht aus. Wir haben hier ein Ziffernblatt. Dann haben wir jeweils einmal die 2, die 4, die 8 und die 10 dargestellt. Dann als Minutenanzahl haben wir die 55 hier oben, die 5 nach, 20 und die ne, 25 und 35. Das Ganze ist hier in schwarz und mit einem Metallarmband. Ich kann euch schon mal sagen, die Länge beträgt hier 20 cm. Die Breite liegt bei 1,8 cm. Was wir noch hier beim Armband sagen können, wir haben hier ein einen Magnetverschluss, was relativ simpel und auch stylisch aussieht. Das Ganze können wir dann hier einmal durchziehen und dann können wir das Ganze mit dem Magnetverschluss zumachen. Das Schöne dabei ist, das Ganze ist dann quasi eine Universalgröße. Es ist jetzt nicht wie beim Lederarmband, dass wir da verschiedene Löcher schon vorgestanzt haben. Das heißt, für jede Größe vom Handgelenk passt es dann halt immer. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist sehr stabil, auch bei Handbewegungen oder hektischen Handbewegungen. Die Uhr bleibt stabil sitzen. Unser Verschluss geht nicht auf. Dann schauen wir uns die Uhr doch einmal noch mal von hinten an. Wie bereits erwähnt, haben wir hier einmal den Connector, wo wir das Ganze mit aufladen können. Das funktioniert hier auch mit einem Magnetensystem. Das heißt, wir können es hier einmal dran pinnen und dann halt das Ganze mit aufladen aufladen und dann haben wir hier hinten noch einmal unseren Pulsmesser, sonst gibt es hier nicht viel zu sagen. Gehen wir mal mit den Specs weiter, also nochmal zum Display, wir haben hier einmal eine 1,5 Zoll OLED Display. Als Akku haben wir hier einmal 600 mA, das sollte so ungefähr 45 Tage halten. Dann als Features haben wir einmal den Schrittzähler, Pulsmesser, was ich euch schon gezeigt habe, wir haben eine Weckerfunktion, Schlafüberwachung, Sporttracking und eine Benachrichtigungsfunktion. Als Kampfgewicht haben wir einmal 81 Gramm mit Armband. Dadurch, dass es eine hybride Smartwatch ist, bedeutet das für uns, wir können das mit dem Smartphone connecten. Das Ganze funktioniert dann über Bluetooth 5.0. Dann, wenn wir schon mal zum nächsten Thema kommen, schauen wir uns doch mal die App an. Um die App zu installieren, ähm, die finden wir leider nicht im Play Store. Dafür brauchen wir einmal hier hinten diesen QR-Code, einfach einscannen. Dann kommen wir auf einen chinesischen App-Markt, wo wir das Ganze runterladen können. Wenn ihr die App installiert, denkt daran, die unbekannten Quellen zu aktivieren oder auch zuzulassen, damit wir das auch installieren können. So, wenn wir das Ganze installiert haben, kommen wir einmal zur App. Ihr könnt euch einmal registrieren per E-Mail, müsst es aber nicht. Also wenn ihr die Uhr, nur die Uhr benutzen wollt. Allerdings müsst ihr euch registrieren, wenn ihr den Schlaftracker benutzen wollt oder auch den Schrittzähler, damit auch alles dann halt gesammelt werden kann. Da solltet ihr auf jeden Fall dann euch registrieren. So, aber sonst, wenn wir uns einmal die App hier anschauen. Es ist sehr übersichtlich und sehr stylisch gemacht. Wir haben einmal hier Hilfdata. Da können wir sehen, wie viele Schritte wir bereits gemacht haben. Dann haben wir einmal wegen Schlafen, wie viele Stunden Schlaf wir schon genommen haben und wie viele Kilometer wir gerannt sind. Also eigentlich, was diverse anderen Apps auch machen können. Deswegen will ich gar nicht darauf so viel eingehen. Wir schauen uns einfach nur mal an, was man mit der Uhr alles machen kann. Also die Uhr ist noch nicht verbunden. Das versuchen wir mal zu connecten. Bluetooth habe ich auf der Uhr schon bereits aktiviert. Dann gehen wir hier einmal hier links drauf. Search Watch. Watch X ist hier. Einmal drauf gehen. Und dann sollte es miteinander verbinden. Yo, shake the watch or click any button on the watch to confirm the connection. Mache ich. Und wir sind mit der Uhr verbunden. So, also ich würde sagen, fangen wir mit der Kalibrierung an. Da die doch ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, die ist nicht so intuitiv gestaltet. Wir müssen einmal zur App gehen, dann gehen wir hier auf Calibration, das findet ihr rechts. When the hands stop rotating, please enter correct time to uh, calibrate. Normalerweise würde man jetzt hier die eigentliche Uhrzeit eingeben, um diese Uhr einzustellen. Hier läuft das ein bisschen anders. Wir müssen die korrekte Zeit eingeben, die auf der Uhr dargestellt wird. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einmal, das müssen ungefähr, das sind so ungefähr 7 Uhr. Dann geben wir jetzt mal 7 Uhr ein und bestätigen das Ganze. 
und die Uhr fängt jetzt an sich zu kalibrieren. Das bedeutet, er nimmt die normale Zeit, die auf dem Handy dargestellt ist. Jetzt warten wir noch einen Moment und dann sollte es eigentlich auf 16 Uhr irgendwas eingestellt werden. Also dann ein kleiner Tipp von mir, wie gesagt, ihr müsst die Zeit eintippen, die auf der Uhr dargestellt ist. So, gucken wir uns mal die Funktion an. Wir haben hier einmal einen Remote Shutter. Das bedeutet, wir können einmal unsere Kamera hier auslösen vom Smartphone. So, dafür gehen wir, wie gesagt, auf Remote Shutter. Unsere App öffnet sich oder eine Kamera App öffnet sich. Ich mache mal hier so ein Selfie wie ihr schon sehen könnt. Dann kann ich jetzt hier einmal mit der Taste das Ganze auslösen. Da drücke ich mal drauf. Und es wurde ein Foto gemacht. Unsere Uhr fängt auch an zu vibrieren. Hier bei der Uhr könnt ihr auch schon sehen, dass da ein Icon rausgekommen ist, womit wir dann das Ganze auslösen können. So, dann gehe ich da nochmal wieder zurück. Also wir können einmal dann mit unserer hybriden Smartwatch äh, Selfies machen und die Kamera auslösen. Dann können wir einmal unsere Herzrate messen. Da gibt es halt zwei Varianten. Wir können das einmal mit der Uhr machen selber. Dafür brauchen wir die App nicht. Oder wenn wir das mit der App machen wollen, öffnet sich dann hier, wie ihr schon sehen könnt, meine Lampe. Wir müssen unsere Finger drauf halten und dann wird unser Puls gemessen. Aber wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann es auch mit der Uhr da machen. Machen wir weiter mit Alarm. Wir können natürlich hier auch einen Alarm einstellen, womit wir dann äh, unsere Uhr ansteuern können. Ich habe jetzt hier zwei Stück drin, einmal um 8 Uhr und 8.56 Uhr. Das wird dann hier auch auf der Uhr dargestellt. Das zeige ich euch doch mal. Activity, Heart Rate, Sleep und jetzt Alarm. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis es in die Funktion reingeht. Hier könnt ihr sehen, 8 Uhr ist sie aktiviert. Um 8.56 Uhr ist bei mir aktiviert. Also wie hier auf dem Smartphone. Also um die ganzen Funktionen nutzen zu können, seht ihr schon, brauchen wir auf jeden Fall die App. Dann haben wir nochmal einen Smart Reminder. Wir können hier einmal die Benachrichtigung von unserem Smartphone auf die Uhr übertragen lassen. Zum Beispiel Call Reminder, wenn uns jemand anruft. Wir können auch SMS machen. Sonst ähm, App Messenger Reminder. Da können wir nochmal einstellen wo wir benachrichtigt werden sollen. Das gleiche gilt ja auch hier für Social Media. Wir haben hier Skype, WhatsApp und die ganzen anderen Sachen wie WeChat. WeChat ist in Asien ja sehr beliebt, an, beliebter als WhatsApp zum Beispiel. So, das können wir auch machen. Sedentary Reminder bedeutet, wir können einmal eine Zeitangabe angeben, wo wir die meiste Zeit nur zum Beispiel sitzen. Wie Beispiel jetzt bei mir, wenn ich jetzt Video schneide und mich nicht viel bewege, kann ich dann sagen, ich bin dann von 10 bis 12 Uhr sitze ich an meinem Rechner und bewege, bewege mich kaum. Können wir auch einmal dann hier eingeben. Dann haben wir noch einmal hier unten die Basic Functions, Watch Mode. Hier können wir nochmal einstellen, dass wir nicht gestört werden möchten. Das bedeutet, wenn ich das hier einmal bestätige, von 9 bis 17 Uhr möchte ich keine Benachrichtigung bekommen. Das soll wirklich nur als Uhr fungieren. Dann kann man das hier noch einstellen. Gucken wir weiter, wir können unsere Zeit synchronisieren. Dann ähm, können wir dann noch die Sprache umstellen, auf einmal auf Chinesisch und auf Englisch. Leider gibt es das nicht auf Deutsch. Ja, sonst gibt es eigentlich gesagt, nicht viel zu sagen. Race to Wake, Funktion, pf, ja, gibt es nicht viel zu zeigen. Das Ganze gilt auch für die Watch Maintenance. Hier können wir noch einiges zur Uhr sehen. Wir haben zum Beispiel die Device-Version, haben wir 036, haben wir drauf. Wir können nochmal die Batterie anzeigen. Wir können nochmal hier den Namen ändern von unserer hybriden Smartwatch. Und das Ganze können wir auch hier nochmal disconnecten. Leute, wir kommen jetzt zum Fazit und fangen erstmal mit der Optik an. Optisch gesehen finde ich die Uhr sehr edel und sehr stylisch. Es ist sehr minimalistisch gehalten, das gefällt mir persönlich sehr gut. Auch das kleine OLED-Display ist hier sehr simpel angeordnet. Es ist nicht so markant an der Uhr. Mir persönlich gefällt das viel besser. Auch wie die Ziffernblättern angeordnet sind, finde ich sehr stylisch. Ähm, aber bekanntlicherweise lässt sich da immer über Geschmack streiten. Deswegen ist diese Meinung erstmal sehr subjektiv. Allerdings muss ich trotzdem einen Minuspunkt hier verteilen bei dem OLED-Display. Bei Tageslicht ist es echt schwierig abzulesen. Man muss jedes Mal dann doch ein bisschen das Ganze zuhalten, finde ich doch ein bisschen nervig. Ein riesen Pluspunkt gibt es einmal für den Selbstauslöser, also für die Kamera. Finde ich sehr cool, dass man sein Smartphone damit ansteuern kann, um damit Selfies zu machen oder generell Fotos zu machen. Allerdings muss ich wieder sagen, es ist keine neue Erfindung, deswegen ja, ist das sehr nüchtern zu betrachten. Ebenso muss ich noch einen Minuspunkt zu Sachen Wetter geben. Die Wetteroption funktioniert hier nicht wirklich, denn das ist wirklich für den chinesischen Markt nur angedacht. Die Wettereinstellung läuft einmal über GPS und es funktioniert einfach nicht hier in Deutschland. Es kommt je jedes Mal eine Fehlermeldung, dass nichts gefunden werden konnte, obwohl mein GPS an war. Bedeutet für mich wiederum, erst wenn wir in diesem chinesischen Raum sind, können wir einmal diese Wetterfunktion nutzen. Eine hybride Smartwatch für 40 Euro mit ein paar Funktionen, die noch edel aussieht, mit einer guten Qualität, findet man selten. Lass mich nicht lügen, aber ich denke, eine solide Dieseluhr liegt da auch so bei 80 Euro und geht bis zu 200 Euro hoch. Und wie gesagt, wir haben hier auch eine edle Uhr. 
die sehr stylisch aussieht, aber die auch noch dazu smart ist. Aber Leute, was meint ihr? Die bekanntliche Frage, eine hybride Smartwatch, brauchen wir das überhaupt? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare oder wir machen hier einfach mal eine Umfrage. Wenn du meinst, diese Uhr findest du gut oder die willst du dir auf jeden Fall gönnen, dann zeig es mir auch mit einem Daumen. Sonst würde ich sagen, hier unten links kannst du den Kanal kostenlos abonnieren. Links zu meiner Seite geht es weiter zu den nächsten Videos. Und danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.